എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു വാട്സപ്പിലൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇനി എന്നാ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജിലേബി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ജിലേബി നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഷുഗർ സിറപ്പും തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരു നൂൽപ്പരവും മതി ഇത് കയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടുന്ന രൂപത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പോകണ്ടോ ഒരു ഒരു ഒട്ടുന്ന മാറ്റിലോ ചെറിയൊരു നൂൽപ്പരുവായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കത് ഉഴുന്നറക്ക ഉഴുന്നറക്കാൻ ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ഉഴുന്നാണ് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നമുക്കിത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കും മൂന്ന് മണിക്കൂർ കറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് കുതിർത്ത ഉഴുന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയിൽ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് കണ്ടോ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് കളർ അത് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കളർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു കവറിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാൻ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു കവറിലാണ് വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ ഈ കവർ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടാം അത് നമ്മൾ വളരെ തീ കുറച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കട്ട കൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ ശർക്കര പാനിയിലോട്ട് മുക്കി വെക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ പാത്രം പരന്ന പാത്രം ആവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുണ്ടുള്ള പാത്രം എടുത്ത് ഇത് പാനി കുറവല്ലേ ഇതിൽ മുക്കി വെക്കാം ഈ പാനി ഒരു ചെറിയ ചൂട് എപ്പോഴും വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്തതാവുന്നത് വരെ ഇത് ഇത് ഇതിൽ മുക്കി ലാസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് എണ്ണയിലും മുക്കിയെടുക്കുക എണ്ണ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശർക്കര പാനിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വെക്കുക അടുത്ത വറവല് കഴിയുന്നത് വരെ ഈ ശർക്കര പാനിയില്ലാതെ ഇത് കിടക്കണം ജിലേബിയെല്ലാം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കിയാ നോക്കിയ അപ്പൊ അത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനും കണ്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് ചുവന്നാശ്രത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ